Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op vrijdag 14 februari 2020 het officiële staart zijn gegeven voor de wettelijke ter inzagelegging. Dit gebeurde bij de busterminals te Onderbong. De bedoeling van deze actie is om burgers aan te moedigen hun persoonsgegevens in het bestaan van het Centraal Bureau voor Burgerszaken te controleren. Zo weet de burger ook of hij of zij op de kiezerslijst voorkomt. Kijk vandaag gewoon naar die twee bussen, één links en één rechts van mij. En ik ga het volk van Suriname, u hier en het hele volk eraan herinneren dat wat op 25 mei gaat gebeuren, in feite zijn er twee verkiezingen. U kiest alleen een resultraad en een nationale assemblée. Alle andere dingen die daarna volgen, districtsraad, president, vicepresident, ministers, die zijn allemaal het gevolg van het feit dat u als volk van Suriname twee volksvertegenwoordigende lichamen kiest. Eén is de Nationale Assemblee en die ander is de Resultraad. En daar gaan die verder voor u helpen zorgen dat er een regering ontstaat. Het is natuurlijk de basis van uh, het bestuur in ons land dat het volk om de vijfjarige gelegenheid krijgt te kiezen wie de volksvertegenwoordigers zullen zijn, zodat die volksvertegenwoordigers dan samen kunnen gaan werken om een regering te gaan vormen op welke wijze dat uh, zich voordoet op dat moment. Ik roep daarom inderdaad iedereen op om ook inderdaad te gaan stemmen op 25 mei en om te kunnen stemmen dat u vanaf vandaag inderdaad kijkt of u kunt stemmen en of u op die lijst voorkomt. Wij Surinamers hebben namelijk de gewoonte om dan 25 mei, Wori Jerry, Tapas Tembero, Wokosi, Wodu Alasorsani en omdat we niet voorkomen. Of we hebben ons kaart niet gehad. Laat dat u niet overkomen. Ga gewoon checken of u op die lijst voorkomt. Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb ook nog niet gecheckt. Dat ga ik dan straks doen. Maar laat iedereen dat doen voor de dag, zodat u niet onaangenaam verrast wordt. We wij organiseren goede verkiezingen in Suriname. Ik moedig alle autoriteiten aan om dat zo te houden. En ik moedig de bevolking aan om inderdaad gebruik te maken van dat recht. En te gaan kijken of ze op de lijst voorkomen. En dan hebben we na 25 mei, weten we dan wie, samen weer de volgende regering vormen. En zoals al is gezegd, het voelt goed hier onder dat dak. Ik herinner me wel een tijd dat er bomen hier waren. En dat ik Krofaya en Casinoli hier op de hoek ging komen bij een winkel. Maar dat is lang geleden. En het land is veranderd sinds toen. Vandaag zijn wij allemaal hier in verband met de wettelijke ter inzagelegging van de kiezerslijsten. Afgekort til. Dit houdt dus in dat u, UA, in de gelegenheid wordt gesteld uw persoonlijke gegevens te gaan controleren en dat u ervan verzekerd bent dat u dus voorkomt op zo'n kiezerslijst. Zie het maar zo, 25 mei is jouw examendag. Ja, we gaan examen maken. En omdat we examen gaan maken, heb je dan je voorwerk nodig. Je gaat checken of je studentenpas in orde is. Want als je studentenpas niet in orde is, kan je examen niet maken. Precies zo zal je nou je persoonlijke gegevens moeten controleren. Je zal in principe naar de examendag toe kijken of je studentenpas in orde is. En inderdaad, als het in orde is, kom je op zo'n kiezerslijst voor. Om dus op 25 mei feilloos, uh, feilloos te gaan kunnen stemmen. En indien de persoonlijke gegevens niet in orde zijn krijgt u dan alle instructies van de desbetreffende organisaties. Zij zullen je dus verder begeleiden, de, de technische instructies, noem maar op. En uh, natuurlijk wil ik van hieruit uh, ieder, maar vooral de jongeren, de first voters en de second voters, oproepen om je persoonlijke gegevens te gaan controleren. En natuurlijk heb ik een laatste boodschap namens de leiding van het Nationaal Jeugdparlement. En dat is, het is super, super, super belangrijk dat u op 25 mei gaat stemmen. En doe dat bewust ook. Laat het een goed overwogen beslissing zijn. Want uw stem 
van UIA gaat bepalen welke richting Suriname naartoe moet gaan. En natuurlijk een happy Valentine voor alle lovers. Dank u. We zijn vandaag precies 100 dagen verwijderd van de verkiezingen van 25 mei 2020. Als overheid en als burger hebben wij de plicht om ons goed voor te bereiden hierop. Vanuit de zijde van de overheid zijn we effectief sinds vorig jaar bezig om de infrastructuur te optimaliseren, zodat iedere kiesgerechtigde burger kan deelnemen aan de verkiezingen. Kosten nog moeite is gespaard om een ieder van u in Suriname te bereiken, om alvast uw burgerzaken in orde te maken. Maanden achterin zijn werkgroepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de districtscommissarissen met hun medewerkers samen opgetrokken om bijvoorbeeld straatnaamborden en palen te plaatsen daar waar het nodig is. Burgeradministratieve missies uit te voeren voor onze broeders en zusters in het binnenland en de voorlopige ter inzagelegging te verrichten in de periode augustus tot en met september 2019. Er is een website opgezet waar u gemakkelijk uw gegevens kunt controleren. Op deze honderdste dag verwijderd van de verkiezingen zijn we nu op het moment dat de wettelijke ter inzagelegging vandaag start. Deze periode is voor alle kiesgerechtigden belangrijk. Het gaat dan vooral om kiesgerechtigden die nog geen gebruik hebben gemaakt van de ter inzagelegging van de kiezerslijsten en dus nog niet weten of ze op de dag van de, van de stemming wel of niet kunnen stemmen. Bij de voorlopige ter inzagelegging hebben we ongeveer 57.000 57 kiesgerechtigden hun gegevens gecontroleerd. Dit vertegenwoordigt slechts ongeveer 14% van het totaal aantal kiesgerechtigden in Suriname. En dit is veel te laag en dit cijfer moet hoger. En ieder moet er zeker van zijn dat zij voorkomen op de kiezerslijst en dat zij mogen stemmen. Met de wettelijke ter inzagelegging wordt u en alle kiesgerechtigden van Suriname de laatste kans geboden om na te gaan of u voorkomt op de kiezerslijst en dat u correct erop voorkomt. Laat deze gelegenheid u niet voorbij gaan. Immers, verkiezingen worden gehouden voor u. Verkiezingen zijn de basis van onze democratie. Het is vanwege uw stem dat de Nationale Assemblée, de Districtsraden, de Resortraden en de regeringen in Suriname worden gevormd. Dit stemrecht is gegrift in onze grondwet. Maakt u daarom gebruik van uw recht en zorgt u ervoor dat u gebruik kunt maken van uw recht. Dus controleer uw persoonsgegevens. Ten slotte, en ik wil het niet te lang maken, want het is Valentijnsdag. Neemt u uw geliefde mee naar het CBB-kantoor voor een romantisch uitje. Dan kunt u tegelijkertijd ook uw persoonsgegevens controleren. En wellicht doet u een belangrijke stap in het meewerken aan het vergroten van onze bevolkingsaantal. Maar vooral vergeet u uw ID-kaart niet en dat van uw partner. We gaan zeker geen politiek voeren. Ik ben er helemaal mee eens met collega Chotkan. Maar om te kijken naar wat er allemaal is gedaan. En had ik al gezegd dat het heerlijk waait onder dit dak? Nee, het waait heerlijk onder dit dak. Dank u wel, ambassadeur. Goed, maar ik doe al af. In het kader van Valentijnsdag zeg ik sociolobby. Ik dank u. Grand dagen.